ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഈസി സ്നാക്സിനോട് സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു അടുപ്പ് ഈസി ആയിട്ട് ഒട്ടും കാശ് മുടക്കില്ലാതെ സീറോ ബഡ്ജറ്റ് അടുപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിന് ഒരു സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം ചിലപ്പോൾ കയ്യിൽ കാശില്ലാണ്ടൊക്കെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചെളി വീട്ടിൽ കിട്ടിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പശമയുള്ള ഏതെങ്കിലും മണ്ണിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് ചെളിയാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പറത്ത് പോയിട്ട് മണ്ണെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാലും മതി എന്നിട്ട് ആ ചെളി പോലത്തെ മണ്ണ് ഞാൻ നമ്മൾ അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഫുള്ള് കൂട്ടി കൂട്ടി വെക്കുവാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ചെളി ആവശ്യമാണ് അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഷ്ടികയാണ് വേണ്ടത് ഇഷ്ടിക അല്ലെങ്കിൽ കട്ട കല്ല് എന്തെങ്കിലും സാധനം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തറ പോലെ കെട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഇഷ്ടിക ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗമില്ലാതെ കിടക്കുന്നതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ബാലൻസ് വന്ന് ഇഷ്ടിക നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ കൂട്ടി കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഇഷ്ടിക കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ എടുക്കണമെന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ ആ സ്ഥലത്ത് കൂട്ടി കൂട്ടി വെക്കുവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം അടുത്തടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വേഗം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തറ വന്നിട്ടൊന്ന് ലെവലാക്കിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ സ്ഥലം വന്നൊന്ന് ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം തറ പോലെ ഈ ആ ഇഷ്ടിക വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് സീലിങ് ചെയ്യണതും ഈ നമ്മുടെ ചെളി വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ സിമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് കാശ് കൊടുത്ത് പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കേണ്ട ഇതാകുമ്പോൾ കാശ് കൊടുക്കൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നല്ല സീലിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ കിട്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം അങ്ങനെ ഒരു തറ പോലെ കെട്ടിയെടുത്ത് ഫുള്ള് ചെളിയും കട്ടയും വെച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം വന്നിട്ട് ഒരു കട്ട രണ്ടൊന്ന് കട്ട ഇങ്ങനെ നേരത്തെ നേരത്തെ വെച്ച് അതിലോട്ട് നമുക്ക് മണ്ണിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടിയിൽ ഒരു ബേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടൊന്ന് ഇഷ്ടിക കട്ടകൾ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ നേരത്തെ വെച്ചത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് മണ്ണെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫുള്ളിൽ ഉള്ളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ മണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഇതാക്കുവാണ് കേട്ടോ നിറയ്ക്കുവാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മണ്ണ് നേരത്തോട്ട് ഇരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഫില്ലായി നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തറ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ അതിന് ശേഷം ഒരു കട്ട കൊണ്ടൊന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ മണ്ണ് ഇട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് കട്ട കൊണ്ടൊന്ന് വെച്ച് അടുപ്പിൻ്റെ കാടുകൾ പോലെ ആക്കാൻ നോക്കി പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല തറ ചെറുതും കട്ട വലുതായി അപ്പോൾ അതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ മൂന്ന് ഇഷ്ടിക വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടോ അതിന് ശേഷം വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ അമ്മയും കൂടിയും അതിൽ ഫുള്ള് ചെളി പൊത്താണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെളി പൊത്തി പൊത്തി വന്നപ്പോൾ കുഴിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തോ പ്രശ്നം പോലെ തോന്നി കുഴി ശരിക്കും ആക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി പോകും കഴിഞ്ഞ പോകും ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു കല എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് കലം ആ ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് വെച്ചു കാലുകളുടെ പൊക്കത്ത് വെച്ചിട്ട് കുഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിക്ക് അടുപ്പാക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ കാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടിയും ചെളി വെച്ചിട്ട് ആ കാലുകൾക്കൊന്ന് ഉയർച്ച ഉയർച്ച വേണമല്ലോ ഉയർന്നില്ലെങ്കിൽ തീ കത്തത്തില്ല നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ആ കുഴിക്ക് അനുസരിച്ച് അതൊന്ന് ഉയർത്തി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം അടുത്ത് വെച്ചേക്കണം വെള്ളം തൊട്ട് തൊട്ട് ഇത് ഫുള്ള് മിനിസപ്പെടുത്തണം വെള്ളം ചെളി കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കൈ മുക്കി പിന്നെയും ഇത് മുക്കി ഇങ്ങനെ തേച്ച് തേച്ച് മിനിസപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ തറയും അടുപ്പും ഫുള്ളായിട്ട് ചെളി കൊണ്ട് പൊത്തി അതിന് ശേഷം വന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് വാളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വാളിൽ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് മിനിസപ്പെടുത്തി എടുക്കാനാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് വാഴലെടുത്ത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി ആ തറയിൽ ചെളിയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തേക്കത്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ സെയിം പ്രോസസ്സാണ്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാണകത്തിന് ഒരു പച്ച കളർ ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ പച്ച കളർ മാറിയിട്ട് ഒരു കറുപ്പ് കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ കറുപ്പ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ചാണകത്തിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് കരി അരച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ച് ചേർത്ത് നമ്മൾ മെഴുകാൻ പോകാണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ആ മെഴുകിയ ചാണകം പച്ച ചാണകം ഒന്ന് ഉണങ്ങാനുള്ള ദിവസം നമുക്ക് കൊടുക്കണം ആ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കരി അരച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി മെഴുകാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ രണ്ട് കോട്ടിങ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് നന്നായിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ മൂന്നോ നാലോ ചെയ്യാം രണ്ട് കോട്ടിങ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് കിട്ടും ഞാൻ രണ്ട് കോട്ടിങ് ആയിട്ട് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ചാണകം എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഈ അരച്ച കരി എടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാണകത്തിൻ്റെ പച്ച നിറമാറി നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറായി ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഈ ചാണകം മെഴുകിയിരിക്കുന്ന അടുപ്പുണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചാണകം മെഴുകി വെച്ചേക്കണം ആ അടുപ്പിലോട്ട് ഈ കരി വരട്ടിയിട്ടുള്ള ചാണകം ഒന്ന് മെഴുകും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുപ്പിൻ്റെ പച്ച നിറം പോയിട്ട് നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറാകും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചാണകം മെഴുകിയത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ഒന്നും കൂടി തേക്കുമ്പോൾ ഫുൾ നല്ല ബ്ലാക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അടുപ്പ് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും എനിക്കിതിനെ പറ്റി കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും അറിയത്തില്ല കാരണം ഞാൻ ഇതിന് വേറെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അമ്മ എന്നെ ചെയ്ത് തന്നു കേട്ടോ അമ്മക്കാണ് അറിയാവുന്നത് അപ്പം അമ്മ എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ടാങ്ക് പറയുവാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അടുപ്പ് താൻ ഞങ്ങൾ ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസം കത്തിച്ചു മൂന്നാല് ദിവസം ഉണക്കി അതിന് ശേഷം അടുപ്പിൽ വെള്ളമൊക്കെ വലിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കത്തിച്ചിട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു ചിക്കനെ കൊന്ന് അങ്ങോട്ട് കറിയാക്കി അടിപൊളി അടുപ്പ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നമുക്ക് കാണുന